இதுவரைக்கும் நம்ம புனிதர்கள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பாக்ஸ கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க புனிதர்கள் செயின்ஸ் தொடர்ந்து பாருங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது புனித திருமுழுக்கு யோவான் கொல்லப்படுதல் இன்றைய புனிதர் அறிவோம் அவரது ஆக்ரோஷமான பேச்சு வரி தண்டுவோர் பாவிகள் மறைநூல் அறிஞர்கள் பொதுமக்கள் எல்லோரையும் மனமாற்றத்திற்கு தூண்டி அழைத்தது இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று பெற்றோர் இவர் தாய் தந்தை வயது முதிர்ந்த வயதில் இருந்த போது இறையருளால் இவரை பெற்றெடுத்தார்கள் வானத்தூதரின் செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கிய மரியாளுக்கு அடையாளமாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டது இக்குழந்தை இரண்டு எலியா இவர் இயேசுவுக்கு முன் செல்லும் தூதுவராக சென்று நற்செய்தியை தொடங்கி வைத்தார் இயேசுவை மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இணையற்ற இறைவாக்கினராக திகழ்ந்தார் திருமுழுக்கு யோவானை பார்த்த மக்கள் புதிய எலியா என்று அழைத்தார்கள் தம் உடையிலும் பாலைவனத்தில் வாழ்ந்த முறையிலும் எலியாவை நினைவுபடுத்தினார் திருமுழுக்கு யோவான் தனது உடை நடை பாவனை அனைத்திலும் இறைவாக்கினர் எலியாவை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருந்தார் மூன்று மனமாற்றம் தமது சீடர்களிடம் நூன்விருந்த ஜெபிக்குமாறு கூறினார் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மனம் மாறி திருமுழுக்கு பெற்றுக் கொள்ளுமாறு மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் நீதியை கடைபிடிக்காமல் ஆப்ரஹாமின் பிள்ளைகளாக இருப்பதில் எவ்வித பயனும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தினார் அர்த்தமற்ற பயனற்ற வாழ்வு வாழ்ந்தவர்களை நல்வாழ்வு வாழ அழைத்தார் வழி தண்டுவோர் படை வீரர்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் தங்கள் பாதையை சரி செய்ய வேண்டும் பகிர்ந்து வாழ வேண்டும் நீதியோடு நடக்க வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார் நற்கனி தராத மரங்கள் எல்லாம் வெட்டப்பட்டு தீயில் போடப்படும் என்று எச்சரித்தார் தவறு செய்தவர்களை தைரியமாக தட்டி கேட்கும் மன உறுதி புனித திருமலுக்கு யோவானிடம் இருந்தது ஏரோது அரசன் தனது தம்பியின் மனைவியை தனது மனைவியாக்கியிருந்தான் அவரை எதிர்க்கும் தைரியம் யாருக்கும் இல்லை திருமுழுக்கு யோவான் தைரியமாக எதிர்த்தார் யாரை கண்டும் அஞ்சாத ஏரோது திருமுழுக்கு யோவானை கண்டு அஞ்சினான் அச்சத்தின் விளைவாக அவரை சிறையில் அடைத்தான் பிறந்த நாள் கூடியிருந்த கூட்டத்திற்கு முன்பாக தான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் பொருட்டு திருமுழுக்கு யோவானின் தலையை வெட்டுவதற்கு உத்தரவு பிறவித்தார் ஏரோதவின் பிறந்த நாள் அன்று நடனம் ஆடினாள் ஏரோதியாவின் மகள் அவையில் கூடியிருந்த அனைத்து தலைவர்களும் அவரது நடனத்தில் சொக்கி போயின நிலை தடுமாறிய அரசன் ஏரோது என்ன வேண்டுமோ கேளென்றார் ஆலோசனை சொன்ன தாய் திருமுழுக்கு யோவானின் தலையை கேட்டாள் தனக்கு இடையூறாக இருக்கும் இறைவாக்கினரை காலி செய்ய முடிவெடுத்தார் திருமுழுக்கு யோவானின் தலை வெட்டப்பட்டது இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று தனது எளிமையான ஆடையினால் தவ முயற்சிகள் வழியாக சிறந்த ஆன்மீக வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தது போன்று இன்றைய குருக்களும் அவர் வழியில் திகழ்வோம் இரண்டு இயேசுவை அறிமுகம் செய்த பின்னர் தன்னை மறைத்து கொண்ட இவரை போன்று இன்றைய ஆன்மீக வழிகாட்டிகள் தங்களது சுய பெருமையை பெயரை புகழை பின் இருக்கைக்கு தள்வோம் மூன்று தன்னை போன்றே தன்னுடைய சீடர்களையும் உருவாக்கியது போன்று குருக்களும் விசுவாசிகளை தங்களது ஆன்மீக ஆற்றல்களால் கட்டி எழுப்புவோம் நான்கு அச்சத்தை தவிர்த்து ஏரோதை எதிர்த்து அவனது குற்றத்தை உணர்த்தியது போன்று தவறு செய்தவர்களை தைரியமாக தட்டி கேட்கும் மன உறுதியை பெறுவோம் ஐந்து அவர் வளர வேண்டும் நான் குறைய வேண்டும் என்று தன்னை தாழ்த்தியது போன்று நாமும் இறைவனுக்கு முன்னால் நம்மை தாழ்த்துவோம் பணிவோம்